Hi friends, hello everyone. Come, in this video, channel, we will vlog the park of Poro. So, in the vlog, when the Munadinal night, let the Adathanal evening, Bareko, in order routine, Valagal, in an abding, Rada, and Ama Park of Poro. So, evening, when the dinner, Kerna, Kotamali, Pudina, Dosa, and the Ready Panapore, Adak, Kotamali, Pudina, and the Tanitania, and then Allah Kalivi, Edith Vichte. Kotamalila வந்து நம்ம தண்டையும் வந்து சேர்த்து எடுத்துக்கலாம் நம்ம வதக்கி அதுக்கு அப்புறமா அரைச்சு தான் வந்து சேர்க்க போறோம் சோ அதனால தண்டு வந்து நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதனால இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எடுத்து வெச்சிரலாம் சோ இப்போ வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற கொத்தமல்லி இலையும் புதினாவையும் வந்து நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு ஒரு panல கொஞ்சமா ஒரு டீஸ்பூன் மட்டும் எண்ணெய் விட்டா போதும் just நம்ம அதை வந்து வதக்கிறதுக்காக தான் சோ எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற கொத்தமல்லி இலை அதுக்கு அப்புறமா புதினாவையும் வந்து சேர்த்து 5 ல இருந்து 10 நிமிஷம் வரைக்கும் இத வந்து நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் So now, when the Ori Kaipidi Pudinavo, Ori Kaipidi, when the Kotamali Elayu and the Irkamadri, the Edithirka, so even the Park and Bodhi Nere Irkamadri Irko, Namavadaki Edukum Bodhi, Kamiana quantity the Irko, so Rendi Petsaka Abdingam Bodhi, the Vanda, correctana Alava Irko, Ipavandi, then Alla Vadaki Edithla. இப்ப பாருங்க இந்த அளவுக்கு நல்ல சுருண்டு வதங்கி வந்திருச்சு சோ இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இத நல்லா ஆற வெச்சிரலாம் இந்த தோசைக்கு நான் காரச் சட்னி தான் ரெடி பண்ண போறேன் அதுக்கு அதே panல 2 டீஸ்பூன் அளவு நான் எண்ணெய் விட்டுக்கறேன் எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும் என்ன நல்ல சூடானது கப்பரமா இதுல பத்தில இருந்து பதனஞ்சு சின்ன வெங்காய நம்ம சேத்துக்கலாம் கார சட்னிக்கு சின்ன வெங்காய சேக்கும் போது டேஸ்ட் இன்னும் நல்லா இருக்கும் சின்ன வெங்காய ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கனது கப்பரமா இதுல பத்து பூண்டு நம்ம சேத்துக்கலாம் சோ வெங்காயம் பூண்டு இது ரெண்டுமே நல்ல வதங்கி வரணும் அப்பதான் சட்னி நல்ல டேஸ்டா இருக்கும் so now வந்து ஒரு தக்காளி மட்டும் இந்த மாதிரி நாலா கட் பண்ணி இதல நான் சேர்த்துக்கறேன் நான் புளி சேக்கறதனால தக்காளி கம்மியா தான் சேக்கறேன் சோ இத வந்து சேர்த்துட்டு இத மறுபடியும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இத வதக்கும் போதே 6 ல இருந்து 7 வரமளகா நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து வதக்கும் போது சேக்க மறந்துட்டேன் சோ காரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்ப வந்து நம்ம வதக்கி வச்சிருக்கிற புதினா கொத்தமல்லி இந்த மாதிரி கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு நைஸா பேஸ்ட் அரைச்சு எடுத்துட்டு வந்தாச்சு இப்போ நம்ம இத தோசை மாவுல கலந்துக்கலாம் சோ அதுக்கு வந்து நான் ஒரு बाउல்ல கொஞ்சமா வந்து மாவு எடுத்துக்கறேன் நமக்கு தேவையான அளவு மாவு எடுத்துட்டு நம்ம அரைச்சு வச்சிருக்கிற பேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா இதில mix பண்ணி விட்டுக்கலாம் சோ புதினா கொத்தமல்லி வந்து நம்ம பச்சையாவோ அரைச்சு மாவுல சேர்த்து அதுக்கு அப்புறமா வந்து தோசை சுடலாம் அந்த டேஸ்ட் வந்து நல்லா இருக்கும் சோ நான் வந்து இந்த மாதிரி மாவுல கொஞ்சம் கொஞ்சமா அரைச்சு வச்சிருக்கிற பேஸ்ட் சேர்த்து நல்லா mix பண்ணி விட்டுக்கறேன் So, we பாருங்க நமக்கு தோசை மாவு சூப்பரா ரெடி ஆயிருச்சு ஒருவேளை உங்களுக்கு தண்ணி தேவைப்பட்டுச்சு அப்படினா கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா mix பண்ணிக்கோங்க சோ 
ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கார சட்னியை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் வெங்காயம் பூண்டு தக்காளி மிளகாய் வந்து நம்ம இதில் சேர்த்தாச்சு இதுக்கப்புறமா இதில் ஒரு சின்ன துண்டு புளி சேர்த்துக்கலாம் லைட்டாக புளிப்பு டேஸ்ட்டுக்காக அதுக்கப்புறமா இதில் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை இல சேர்த்துட்டு சட்னிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நம்ம இதை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நான் வந்து சட்னி நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன் நம்ம கார சட்னி வந்து வதக்கி தான் அரைச்சோம் பட் இருந்தாலும் கடைசியாக ஒரு தாளிப்பு கொடுக்கும்போது தான் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுக்கு ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக நான் எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும் ஸோ எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா இதில் அரை டீஸ்பூன் அளவு கடுகு சேர்த்துட்டு கடுகு நல்லா பொரியட்டும் அதுக்கப்புறமா இதில் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை இலை சேர்த்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ அவ்வளோதான் நமக்கு டேஸ்டான கார சட்னி சூப்பராக ரெடியாக ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் டேஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம தோசை ஊற்றி எடுத்துக்கலாம் ஸோ எப்போவுமே தோசை ஊற்றும்போது கல் நல்லா சூடாக இருக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு தோசை சுட்டு எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதே சமயம் ஈவனாக வந்து வெந்து வரும் இப்போ நம்ம எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் ஸோ எண்ணெய் விட்டதுக்கு அப்புறமா இதை வந்து ஒரு மூடி போட்டு ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு நிமிஷம் வந்து வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்தால் போதும் இப்போ பாருங்கள் ஒரு சைடு வந்து நல்லா ப்ரௌன் கலராக வெந்து வந்துருச்சு இப்போ நம்ம இன்னொரு பக்கம் திருப்பி போட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் நமக்கு புதினா கொத்தமல்லி தோசை சூப்பராக வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ நம்ம வந்து எப்போவுமே ஒரே மாதிரி தோசை செய்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக செய்யும்போது வீட்லேயும் வந்து எல்லாம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நமக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த தோசைக்கு வந்து சைட் டிஷ்ஷாக கார சட்னி இல்லாமல் பூண்டு சட்னி அதுக்கப்புறமா நிலக்கடலை சட்னி இது எல்லாமே வச்சு சாப்பிடும்போது டேஸ்ட் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் நம்மளோட டின்னர் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு புதினா கொத்தமல்லி தோசை அதுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக வந்து கார சட்னி ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் இனி நெக்ஸ்ட் டேலேருந்து வ்ளாகை வந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் ஸோ காலையில் வந்து நேரமே வந்து எந்திரிச்சாச்சு நல்லா வந்து வெயில் அடிச்சுட்டு இருந்துச்சு விண்டோவெல்லாம் வந்து ஓப்பன் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா மற்ற வேலையெல்லாம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸோ காலையில் எந்திரிச்சதுமே எப்போவுமே ரெகுலராக பண்ணுற வேலை பால் காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா செடிக்கெலாம் வந்து தண்ணி ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் வந்து மற்ற வேலை எல்லாமே ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு நான் உளுந்தங்கஞ்சி தான் வந்து ரெடி பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு கால் கப் அளவு வந்து உளுந்த நான் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்க போகிறேன் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் வாசம் வர அளவுக்கு நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம்
நம்ம வந்து உளுந்த வறுக்காம அப்படியே ஊற வச்சும் வந்து கஞ்சி செய்யலாம் பட் என்னன்னா உளுந்தோட பச்சை வாசனை கஞ்சியில வந்துட்டு அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால வறுத்து அதுக்கப்புறமா ஊற வச்சு தான் வந்து நான் கஞ்சி செய்ய போறேன் ஸோ இதை வந்து ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம் நல்லா ப்ரௌன் கலராக மாறும் அதுக்கப்புறமா உளுந்து வந்து நல்ல வாசனையாக இருக்கும் அப்போ நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ஆற வச்சிடலாம் ஸோ உளுந்து வந்து நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா அதை ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிட்டு ரெண்டுலேருந்து மூணு தடவை வந்து இதை நல்லா வாஷ் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம் நம்ம வந்து இதை ஊற வச்சு தான் செய்ய போகிறோம் அதனால் ரெண்டுலேருந்து மூணு தடவை நல்லா கழுவிட்டு அதுக்கப்புறமா தண்ணி ஊற்றி இதை ஒரு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா பார்க்கும்போது நல்லா ஊறி வந்துருச்சு இப்போ நம்ம இதை தண்ணி நல்லா வடிகட்டிட்டு ஒரு மிக்சர் ஜாரில் சேர்த்து பேஸ்ட்டாக வந்து அரைச்சிக்கலாம் ஸோ பேஸ்ட்டாக அரைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு இதை நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துக்கலாம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து உளுந்து கஞ்சி ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் ரெண்டு கப் அளவு நான் தண்ணி எடுத்துக்கிறேன் தண்ணி நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற உளுந்து பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ளேம் வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இதை வந்து கைவிடாமல் நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் அப்படி இல்லைனா டக்குன்னு வந்து அடி பிடிச்சிரும் அதனால் ஒரு ஸ்பூன் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு விஸ்க் வச்சு இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுகிட்டே இருங்க ஸோ இது வந்து உளுந்து மாவு அப்படிங்கிறதுனால பொங்கி வந்துட்டே இருக்கும் அதனால் நம்ம கைவிடாமல் இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுகிட்டே இருக்கணும் சிம்மில் வச்சு பதினஞ்சிலேருந்து இருபது நிமிஷம் வரைக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அப்போ அது நல்லா கொதிச்சு வரும் நமக்கு கஞ்சி குடித்ததுக்கு அப்புறமாவும் வயிறு தொந்தரவு வந்து இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா நொறக்கட்டி பொங்கி வந்துட்டே இருக்கும் இப்போ நம்ம இதில் ரெண்டு ஏலக்காய் வந்து தட்டி சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ளேவருக்காக ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு இப்போவே வந்து நம்ம சர்க்கரை சேர்க்கறதா இருந்தால் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து அடுப்புலேருந்து இறக்குனதுக்கு அப்புறமா வந்து சேர்த்துக்க போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பவுலில் வந்து மாற்றிட்டு இதில் வந்து நான் கரும்பு சக்கரை வந்து சேர்த்துக்கிறேன் வெள்ளம் அப்படி இல்லைனா கரும்பு சக்கரை ரெண்டுமே வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம் டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் சேர்த்துட்டு இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஸோ உங்களோட இனிப்பு டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து இதில் சேர்த்துக்கிட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம மந்த்லி ஒரு டைம் ஆகுது வந்து செஞ்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் நமக்கு ஹெல்த்தியான உளுந்தங்கஞ்சி ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இது செய்கிறதும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நம்ம வந்து இந்த கஞ்சியை பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவும் எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா மிட் மார்னிங்கில் காஃபி டீ ஜூஸ் இதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி கஞ்சி வச்சும் வந்து குடிக்கலாம் 
ஸோ நான் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கே வந்து உளுந்தங்கஞ்சி தான் வந்து எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ நம்ம வந்து வெள்ளை உளுந்தில் வந்து இந்த கஞ்சி செஞ்சுருக்கோம் இதுவே வந்து கருப்பு உளுந்து கிடச்சிது அப்படின்னா நீங்கள் அதில் செய்யலாம் அது வந்து இன்னுமே வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கும் ஸோ மார்னிங் வந்து உளுந்து கஞ்சி வந்து குடிச்சிட்டு மற்ற வேலையெல்லாம் வந்து முடிச்சாச்சு அதுக்கப்புறமா வந்து லஞ்சுக்கு வந்து ரெடி பண்ணணும் ஸோ லஞ்சுக்கு வந்து இன்றைக்கி தக்காளி சாதம் தான் ரெடி பண்ண போகிறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வந்து முடிஞ்சிருச்சு ஸோ அதனால் அரைச்சி வச்சுக்கலான்னு அதுக்கு வந்து தனியாக வந்து எடுத்து வச்சுருந்தேன் ஸோ பூண்டு இஞ்சி ரெண்டுமே வந்து நல்லா கிளீன் பண்ணிவிட்டு தோல்லாம் வந்து நீக்கிட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ நான் வந்து ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவல் ரேஷியோவில் தான் வந்து எடுத்து பேஸ்ட் வந்து ரெடி பண்ணுவேன் ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்து நல்லா அரைச்சி எடுத்தாச்சு ஸோ தக்காளி சாதம் வந்து பிரியாணி ஸ்டைலில் தான் செய்ய போகிறேன் அதுக்கு குக்கரில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும் ஸோ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா இதில் பிரியாணி இலை அதுக்கப்புறமா பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் கொஞ்சமாக வந்து கல்பாசி சேர்த்துக்கலாம் ஸோ அது வந்து ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ஸோ இதையெல்லாம் வந்து எண்ணெயில் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா இதில் மூணு பச்சை மிளகாயை வந்து லைட்டாக கீறி நான் சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா ரெண்டு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணி இதில் சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் ரெண்டுமே நல்லா வதங்கி வரணும் அப்போ தான் சாதம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா இதில் மூணு பெரிய தக்காளியை வந்து நான் ஸ்லைஸ் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ தக்காளி வந்து இதுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்க்கும்போது சாதம் வந்து டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் அதனால் நான் மூணு தக்காளி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இது வந்து நல்லா இப்போ மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து இதில் கொஞ்சமாக நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து சீக்கிரமாக நல்லா வதங்கி வரும் உப்பு சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மறுபடியும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஸோ தக்காளி வந்து இந்த அளவுக்கு நல்லா மசிஞ்சு வெந்து வந்துருச்சு இப்போ நம்ம இதில் அரைச்சி வச்சுருக்கிற இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் ஸோ நான் வந்து ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் வரைக்கும் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ பிரியாணி ஸ்டைலில் வந்து நம்ம வைக்கும்போது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்க்கும் போது தான் ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்தோம் அப்படின்னா சாதம் வந்து நல்லா பிரியாணி டேஸ்ட்டில் வந்து இருக்கும் ஸோ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்ததுக்கப்புறமா இதை நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் அதோடய பச்சை வாசனை எல்லாம் வந்து போகணும் இப்போ நம்ம இதில் ஒரு கைப்பிடி கொத்தமல்லி இலை அதுக்கப்புறமா ஒரு கைப்பிடி வந்து புதினா சேர்த்துக்கலாம் ஸோ ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவலாக நம்ம சேர்த்தோம் அப்படின்னா தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ஸோ சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் ஸோ நான் வந்து இன்றைக்கி இதில் எந்த மசாலா பவுடர்ஸுமே வந்து சேர்க்கலை அரை ஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா மட்டும்தான் சேர்த்துருக்குறேன் ஸோ மற்ற எல்லாமே வந்து பச்சை மிளகாய் அதுக்கப்புறமா புதினா கொத்தமல்லி தக்காளி இதோட டேஸ்ட் மட்டும்தான் ஸோ சாதத்துக்கு தேவையான அளவு வந்து தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா இந்த மாதிரி கொதித்து வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற அரிசியை வந்து சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி நார்மலாக ஒயிட் ரைஸ்க்கு வைக்கிற அரிசியில் தான் வந்து செஞ்சுருக்கேன் ஸோ அதையும் வந்து சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு பற்றலை அப்படின்னா நம்ம சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து குக்கர் மூடி போட்டு விசில் வச்சிடலாம் ஸோ நம்ம வந்து தக்காளி சாதத்துக்கு சேர்த்தது போக மீதி இருந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை வந்து ஒரு கண்டெய்னரில் மாற்றி நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ நான் வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் நாலு விசில் வச்சு எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ ப்ரெஷர் போனதுக்கப்புறமா ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது சாதம் நல்லா உதிரி உதிரியாக வெந்து வந்திருந்தது குழஞ்சி போகாமல் பிரியாணி டேஸ்ட்லேயே வந்து சூப்பராக இருந்துச்சு ஸோ இது வந்து பிரியாணி மசாலா எதுவுமே சேர்க்காமல் டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக இருந்துச்சு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இதுக்கு சைடிஷாக வந்து நான் ஆம்லெட் வந்து ரெடி பண்ணியிருந்தேன் அதுக்கப்புறமா முட்டை வந்து பாயில் பண்ணியிருந்தேன் 
ஸோ இந்த மாதிரி ஒன் பாட் ரைஸ் வைக்கும்போது அதுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக வடகம் அப்படி இல்லைனா ஆம்லெட் முட்டை இந்த மாதிரி வச்சு சாப்பிடும்போது டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் நம்மளோட லன்ச் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு பிரியாணி ஸ்டைலில் வந்து ஒரு தக்காளி சாதம் அதுக்கு சைடிஷாக வந்து ஆனியன் ரைத்தா வந்து வச்சுருந்தேன் அதுக்கப்புறமா வேக வச்ச முட்டை ஆம்லெட் ஸோ இதுதான் வந்து இன்றைக்கி லன்ச் மெனு ஸோ அவ்வளோதான் லன்ச் சாப்பிட்டு முடித்ததுக்கப்புறமா கொஞ்சம் நேரம் வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஈவினிங்காக வந்து ஒரு இஞ்சி டீ வந்து குடித்தேன் ஸோ ஈவினிங் டைம் கொஞ்சம் நேரம் மாடிக்கு போகலான்னு மேலே போயிருந்தேன் அவ்வளோதான் இந்த வ்ளாக் வந்து இதோட முடியுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் ஜிடி லைஃப் ஸ்டைல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்